നമുക്കെല്ലാവർക്കും എന്താൽപ്പിയുടെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താൽപ്പി എന്താടെ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ സം ഓഫ് ഇന്റേണൽ എനർജി ആൻഡ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ആൻഡ് വോളിയം അല്ലേ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് പി വി ബേസിക് ഇക്വേഷൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അറിയാവുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് പി വി ഹൈ വെൽക്കം ഓൾ ടു എൻട്രി ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സോ നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിലെ കൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ സെഷനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സെഷനിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തെർമോഡൈനാമിക് സബ്ജക്റ്റ് നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സി ടെക്നിക്കൽ എക്സാം എഞ്ചി മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സാമുകൾക്ക് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് സോ ആ ഒരു വെയ്റ്റേജ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് കൊടുത്ത് തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷനിലേക്ക് പോകാം സോ വൺസ് അഗെയിൻ ഐ വെൽക്കം യു ഓൾ ടു ദ സെഷൻ സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ക്ലോസ്ഡ് ബലൂൺ കണ്ടെയ്നിങ് ടെൻ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഹീലിയം റിസീവ്സ് ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഹീറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പ്രോസസ്സ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ ബലൂൺ സ്ലോലി ഇൻക്രീസസ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ ക്യൂബ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ പാസ്കർ ദെൻ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ഇൻ കിലോ ജൂൾ ഈസ് സോ ലോസ് ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഫോർ എ ക്ലോസ് സിസ്റ്റം അണ്ടർ ഗോയിങ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഫോർ എ ക്ലോസ് സിസ്റ്റം അണ്ടർ ഗോയിങ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മുടെ എക്സാമുകൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഫോർ എ അണ്ടർ ഗോയിങ് പ്രോസസ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ എ ക്ലോസ്ഡ് ബലൂൺ കണ്ടെയിൻ ടെൻ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഹീലിയം അപ്പോൾ നമുക്ക് മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പത്ത് കിലോഗ്രാം ആണ് ഈ ഹീലിയം എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ ഹീറ്റ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കൊരു സില്ലി മിസ്റ്റേക്ക് നമുക്കിവിടെ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടുത്തെ ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ എന്ന് നമ്മളിവിടെ എടുക്കരുത് ബിക്കോസ് ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് മാസ് എത്രയുണ്ട് ടെൻ കിലോഗ്രാം ഓഫ് മാസ് ഉണ്ട് സോ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഫിഫ്റ്റി കിലോ ജൂൾ ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കെയർ ചെയ്യണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴും എനർജി ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റിൻ്റെയും വർക്കിൻ്റെയും സൈൻ കൺവെൻഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്നതാണ് ഈ സൈൻ കൺവെൻഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിലാണ് അവിടെ നമ്മളൊരു ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് സൈൻ കൺവെൻഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്തേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ലെറ്റ്സ് എ ക്യൂ ഇസ് ദ ക്യൂ ഇസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ സിസ്റ്റം സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നമുക്കറിയാം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ സിസ്റ്റം ഷുഡ് ഓൾവേസ് ടേക്കൺ ആസ് പോസിറ്റീവ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിനകത്തേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് സോ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ സിസ്റ
ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്ന സമയത്ത് സിസ്റ്റത്തിനകത്തേക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റി കിലോ ജൂൾ ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ആ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മൂലം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വോളിയം പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ പാസ്കൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ആണ് നമ്മളെടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഡെൽറ്റ യു ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഫോർ എ ക്ലോസ് സിസ്റ്റം അണ്ടർ ഗോയിങ് പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബൈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേണലജി ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ക്യു മൈനസ് ഡബ്ല്യൂ ഇതാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഫോമുല അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഫോർ എ ക്ലോസ് സിസ്റ്റം അണ്ടർ ഗോയിങ് പ്രോസസ്സ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു മൈനസ് ഡബ്ല്യൂ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു മൈനസ് ഡബ്ല്യൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കേ ഇതിൽ ഹീറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എത്രയാണ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പക്ഷേ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ വാല്യൂ ഇല്ല വർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ഇല്ല പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നരിക്ക് നടന്നിരിക്കുന്ന തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോബാറിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാ തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സിൻ്റെയും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെയും വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻസുകൾ നമ്മൾ തെർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ പ്രോസസ്സിൻ്റെ വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് പി ഇൻറ്റു വി ടു മൈനസ് വി വൺ അല്ലേ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഐസോബാറിക് പ്രോസസ്സിൽ വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കേ പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ പാസ്കൽ സോ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വി ടു മൈനസ് വൺ ഇൻക്രീസസ് ബൈ ശ്രദ്ധിക്കുക വോളിയം പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ ക്യൂബ് കൂടി അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ആണ് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു മൈനസ് വി വൺ ആണ് പോയിൻറ്റ് ടു തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ആൻസർ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി കിലോ ജൂൾ സോ വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ എത്ര കിട്ടി ട്വൻറ്റി കിലോ ജൂൾ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാമല്ലോ എന്താണ് ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ക്യു മൈനസ് ഡബ്ല്യു ഹീ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി കിലോ ജൂൾ മൈനസ് വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി സോ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി കിലോ ജൂൾ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ക്ലിയർ ആണോ സോ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ മൈനസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോർമലി ഇവർ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെയും ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെയും വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് തരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സൈൻ കൺവെൻഷൻ ആണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ സിസ്റ്റം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം ദ സിസ്റ്റം നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുക നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് വർക്ക് എടുക്കേണ്ടത് വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം എന്തായിട്ട് എടുക്കുക പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ആ സൈൻ കൺവെൻഷൻ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേണലജി കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് വൺ ഓഫ് ദ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി രണ്ട കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാമെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് തരാതെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരിൽ തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ദെൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ടു അവർ മെയിൻ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ യു ഈക്വൽ ടു ക്യൂ മൈനസ് ഡബ്ല്യൂ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോ
സോ എത്ര തന്നെ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ആൻസറിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക ഒന്ന് നോക്കേ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എന്താൽപ്പി എന്താൽപ്പി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താൽപ്പിയുടെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താൽപ്പി എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ സം ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ആൻഡ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ആൻഡ് വോളിയം അല്ലേ എച്ച് എസ് ഈക്വൾ ടു യു പ്ലസ് പി വി ബേസിക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അറിയാവുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് എച്ച് എസ് ഈക്വൾ ടു യു പ്ലസ് പി വി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ കിലോഗ്രാം ദാറ്റ് ഒക്കുപ്പൈസ് എ വോളിയം ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പം വീട് വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂ ഇഫ് ദ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ആൻഡ് പ്രഷർ ഈസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ മെഗാ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പ്രഷർ തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ത്രീ മെഗാ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ നോക്കേ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താൽ ബി യു നമുക്കറിയാം പി അറിയാം വി അറിയാം എല്ലാ വാല്യൂവും തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിവിടെ എന്താൽപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട യൂണിറ്റ് കണ്ടോ മെഗാ ജൂളിലാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കേ മെഗാ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കണ്ടോ മെഗാ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താൽപ്പിയും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും സ്പെസിഫിക് എന്താൽപ്പി അതും മെഗാ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാമിലാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സ്പെസിഫിക് എന്താൽപ്പി ആണോ അല്ല ടോട്ടൽ എന്താൽപ്പിയാണ് നമ്മളെടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ഇൻറ്റേണൽ എനർജിയുടെ വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സ്പെസിഫിക് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ഒരു കിലോഗ്രാമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ ജൂൾ നമുക്കിവിടെ ടോട്ടൽ എത്രയുണ്ട് മാസ് ത്രീ കിലോഗ്രാം സോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ ജൂൾ ഇനി ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കെ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു വോളിയം നോക്കെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ ഇവിടെ മെഗാ ന്യൂട്ടണിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മെഗാ ജൂളിലെ യൂണിറ്റിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഓക്കെയാണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടെൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് മെഗാ ജൂൾ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈ ഒരു ശ്രദ്ധ നമ്മൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മെഗാ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ഒരു കിലോഗ്രാമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ആണ് എന്നുള്ളൊരു ശ്രദ്ധ നമ്മൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് മെഗാ ജൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും അതെന്താ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കിത്തരും അതിനാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഡിസ്കഷനായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോകാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു ബേസിക് ഇക്വേഷനാണ് പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് നമുക്കിതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് മേ ബി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ പി എസ് സി എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഫോർ എൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം വിച്ച് ഹാസ് നോ ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് സറൗണ്ടിങ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് വൺ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇസ് സീറോ വർക്ക് ഡൗൺ ഇസ് സീറോ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സിസ്റ്റങ്ങൾ നമ്മൾ
ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർ മോ ഡയനാമിക്സ് ഫോർ എ ക്ലോസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർ മോ ഡയനാമിക്സ് ഫോർ എ സിസ്റ്റം അണ്ടർ ഗോയിങ് പ്രോസസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു മൈനസ് ഡബ്ല്യു ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ സീറോ ആണ് വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ സീറോ ആണ് സോ ഡെൽറ്റ യുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഡെൽറ്റ യുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി സീറോ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ഈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഫോർ ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഇത് ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡയനാമിക്സിൻ്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡയനാമിക്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ഫോർ ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഇസ് ഓൾവേസ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സോ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ത് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ആണ് സോ ആൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ട്രൂ ക്ലിയർ ആണോ സോ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബേസിക് ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നോട്ട് ചെയ്തേക്കും സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ബാക്കി റിമെയിനിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതേപോലെയുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ കൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളുമായി നമ്മൾ നിങ്ങളുട